otro igual. Hola Sardinino, bienvenidos a Canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Se me terminó el incienso, así que lo voy a prender. Un segundo, por favor. Les he comentado que tengo otro canal de YouTube. Bueno, les comento, está en la casillita de descripción, búsquenlo, eh, creo que lo dejé sin el enlace, se llama Tarot Misterios Medium y es de videos en donde yo estoy frente a frente. A veces no me da el tiempo, les voy a confesar, no me da el tiempo de grabar 12 videos para este canal porque me gusta mucho la cámara de frente también, entonces quería hacer las dos cosas. A veces no me da tiempo, entonces mi espiritualidad me dijo que yo tenía muchos videos con muchos mensajes dentro de mi canal que podía volver a repetir. Y esos videos, es cuando no puedo, cuando no puedo hacer todo, estoy repitiendo videos antiguos. Lo importante aquí es el mensaje. No importa que sea antiguo, porque son lecturas atemporales, que yo decía los primeros nueve meses de canal de Tarot Medium. Entonces son lecturas que si te llegan a ti es por algo, ¿sí? Entonces quizá... Ahí estoy de frente, es cuando yo comencé el canal. Eh, y luego ya, este, cuando a mí me sobra tiempo, también lo hago desde la actualidad. Los de actualidad son más bien de, eh, de tarot interactivos. Ahora sí voy a dejar de hablar porque si no me van a odiar. ¡Va campana, seres divinos! Mensaje para mi ser divino, por favor. Gracias. Mensaje guía para elevar su, su inmunidad, su sistema inmune. ¿Qué, ¿Qué estás hablando, Clara del Oriente? Nunca hablamos del sistema inmune. Oh, por Dios, una torre, chicos. Ah, yo tiemblo cuando veo las torres. El rayo de algo que partió tu vida literalmente en todos los sentidos, mentales, físicos, amorosos, laborales, la torre rompe todo, rompe todo para hacer algo nuevo, cimientos nuevos, clarifícame qué está pasando, el avaro, si sí, había una cuestión que tú no lograbas soltar en el pasado y por eso llega la torre, sí, para... Ay, yo siempre les digo que cuando ustedes no toman las decisiones por sí mismos, la vida lo hace, ¿sí? Tiene derecho a hacerlo. Uno piensa que no, pero sí. Las cargas, quizá hoy te sientes todavía que no has soltado esas cargas. La, dos arcanos mayores para el futuro. La carta de la templanza y la carta del sol. Así que sea lo que sea que estés pasando... Yo aplaudo porque vas a brillar luego de esto. ¿Qué duele? Ah, sí, sí dolerá. Las torres son noches oscuras del alma y, y madre santa. Te quita toda la vida, la vida te, te tiene ese derecho. O sea, no crean que la vida no, no tiene ese derecho. Tiene y lo hace. Eh, y lo hace justamente para que luego puedas brillar y ser más próspero en ti mismo como ser divino, ¿sí? Es la única forma que a veces aprendemos. Literal, lamento decirlo, pero es así. El emperador. Me parecía que tenía... Ah, sí, tenía dos cartas. Nuevamente la torre. Me cacho en Dios. ¡Musi! ¿Me podés ayudar un poquito a dejar de dormir? Estás re gordo. No me da ni la hora. La torre nuevamente. Quiero que observen la torre, que son dos personas que caen. Y el emperador junto. El emperador también habla de una situación económica estable que cae, una situación de liderazgo que se viene y nuevamente la templanza está repitiendo las cartas, ¿eh? las cosas van a fluir, clarifícame las cargas, wow, repite la, las mismas energías, o sea, como que no hay otra opción para decirte en esta lectura, ¿sí? las lecturas son atemporales, siempre son atemporales, más de tarot medium, Siempre son atemporales. Cuando tú sientas la necesidad de tener un mensaje, tú ven, porque la voy a agarrar solamente en la que se dio vuelta. El mundo. ¡Ja! Madre querida. Un mundo. Un mundo. El mundo, como energía de arcano mayor, es eh, el carro, ¿sí? El, la carta del mundo es que 
es que ya es hora de terminar con él, sea lo que sea, es hora de largar esas cargas, de soltar esa energía tan oscura, de, de, de comenzar nuevamente, es que no te queda otra, literal no te queda otra que cerrar esos ciclos. La luna y el juicio, aquí está el renacer de tus emociones, literal lo leo así, el, el renacer viene cupido, por decir de una manera, y te da una nueva ilusión, una nueva etapa de vida, una nueva... Eh, un nuevo misterio revel, relevado, eh, des, decretado, un nuevo misterio, un milagro que se te da, ¡pum! Ahí, terminamos ahí. Un milagro que se te da que nunca esperabas, ¿sí? Es como un renacer, como una cosa que fluye sin que tú esperes. Nuevamente el cuatro de pentáculos, hay mucho apego aquí, pero mucho apego, mucho dolor de lo perdido. Mucho dolor por lo perdido. Pero déjame decirte, ser divino, que lo que perdiste ya está, está en el pasado, no me importa. Lo que viene es mejor que lo que perdiste. El tema es que tú tienes que darte cuenta, es el mundo, cerró ciclos, se fui, se fui, se va, ¡pu! Ay, Macarena, qué grosera. No, yo no soy grosera, es clara del oriente la grosera. <risa> no, 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 no es así. Es que, es que, digamos que las energías que manejo acá son intensas. La justicia. Te llega la justicia divina, ¿sí? Por favor... Quiero que observes que esta justicia tiene los ojos vendados. Y quiero que observes que sopla y salen mariposas. ¿Qué son las mariposas? Es un renacer, es un nuevo mundo. Pero no le des espalda a lo blanco, ¿sí? No le des. Tengo acá otra cosa que también lo voy a mirar. Aquí tenemos el shin, el shan, el shin, el shan. Ojo con eso. Porque te puedes estar levantando de una torre con, mucho, con mucha rabia, con mucha bronca con muchas ganas de vengarte, porque aquí estás como en un limbo, ¿sí? Entonces, si es así, sal de esa energía que no te va a traer nada bueno, ¿ok? Y te colocas en la energía de la reina de copas, en el amor. Lo único bueno que te va a traer aquí es el amor, el perdón y el amor, ¿sí? Es momento de soltar a alguien o algo, ¿ok? Vamos a ver las cartas del amor, a ver qué es lo que nos quiere decir del amor, me da la sensación que esta torre tendrá que ver con un amor. Eso sí es duro, ¿eh? Duro, duro. Déjelo estar. Déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Déjame clarificar esto. ¡Ay, qué fuerte! Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Esto es Murci. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Futuro, por favor, con razón la torre, ¿eh? Para algunos le va a aplicar esto, para otros tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Futuro, por favor. Madre mía. Engaño y pasión. Con razón, dos torres, con razón. Hay mucho dolor acá, mucho engaño y al mismo tiempo alguien que no logra soltar eso. Vamos al aprendizaje. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta situación? Reina de bastos. Reina de bastos. A ver, ser divino, debes aprender a ser tú misma. La reina de bastos tiene fuego. El fuego habla de decisiones, de tomar movimiento, de hacer cosas, de levantarte con poder. Paje de cálices abajo. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debe aprender? Amor propio, me dicen. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¡Ay, se me caen! El carro, nuevamente el carro. ¿eh? ¿Dónde está el carro? Bueno, no sé dónde está, pero es el carro. Quiero que observen que nuevamente el Shin y el Shan, y hay un niño que eh, estas dos personas levantan, ¿sí? es como un nacimiento nuevo, el carro es un avance hacia un nacimiento nuevo, hacia una vida nueva, hacia una vida nueva, literal, literal, literal. Ah, me cansé, literal me cansé. Vamos a preguntar qué deberás hacer tú. ¿Qué debe hacer mi ser divino con todo esto? Es un consejo, ¿sí? 
haz de bastos, chicos, tomar decisiones. Nuevamente, reina de bastos y haz de bastos. El haz de bastos habla de, de tomar movimiento, de que actúe, de que si es lo laboral, tiene que ver también, los bastos tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Si es algo que tiene que ver con el dinero, la economía, tú tienes que recomenzar desde cero. Nueve de bastos. Y caballero de espadas. Eh, sí, hay muchos de ustedes que están viviendo como un duelo. Como un duelo. Literal como un duelo. Voy a buscar los ángeles porque es necesario los ángeles en este momento. Es como un duelo largo, doloroso. Eh, como todo duelo, ¿no? Yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz. Confía. Deja atrás tus miedos, confía en los ángeles, nosotros estamos cerca curándote con pas paciencia y constancia. Eso es, mi ser divino. Los ángeles vienen para calmarte. Dice que confíes en los ángeles que te traen paciencia y constancia. A mí lo personal no me gusta para nada la paciencia, porque, porque no, porque no me gusta pero es lo mío. Para ti, sí te está pidiendo paciencia, porque sí hay un engaño, mmm, alguien que te lastimó mucho, una torre doble acá. Vamos a seguir trabajando. ¡Ay, Señor Jesucristo! Un abandono, por favor, ser divino. Descarga, sí, no reprimas este dolor. Si tienes que llorar, llora. Acá hay mucho dolor. De un abandono. Ah. Dice en la espiritualidad que tengas paciencia que todo va a pasar. Que son situaciones que, que necesitabas vivir. Duele decir eso. Una persona que no tuvo empatía contigo. Que tengas optimismo y responsabilidad. Que sí que la cuestión va a ser lenta porque es una tortuga. Es verdad, pero desde el lugar que tú lo observes. Eh... Ay, qué fuerte. Necesito un consejo, por favor. Un consejo. Discúlpame, ser divino, porque realmente esta lectura fue muy dura. Y quiero darte herramientas para que... Porque el tarot es eso, sí, es una herramienta para que tú puedas agarrarlas con un y dientes y entender cómo va la vida, cómo va las situaciones de aprendizaje y de evolución. Ahí está. Elige empoderarte. Esta es la decisión que te estoy pidiendo yo desde el principio. Elige empoderarte. Vamos a ver qué dice porque es súper importante para ti en el día de hoy. Lesión de hoy. Este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir. Escoge el estado de ánimo que quieres tener, es decir, si vas a adoptar una actitud positiva o negativa, porque la elección es tuya. Tu objetivo del día de hoy es darte cuenta de que sí, de que sí, de que sí posees la habilidad, de, de que sí posees, ¿qué? Darte cuenta de que sí posees la habilidad de mejorar tu vida día a día. Vas a tener que tener mucho, 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 mucho optimismo. Está en ti, está en elegir eh, estar triste en esta torre. Me salieron dos torres, chicos. Yo no, hace mucho tiempo que no me sale dos torres. Está en ti elegir quedarte en estas dos torres o está en ti tomar responsabilidad por lo que sucede y ver las cosas con optimismo. Esta es otra frecuencia. En la medida que tú cambias la frecuencia, cambia tu destino, literal. Ahora sí. Namaste.